ഹായ് ഞാൻ അനിത്ത വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അനിതാസ് കിച്ചൻ കിങ്ഡം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്കും വ്യൂ ചെയ്തവർക്കും ലൈക്ക് ചെയ്തവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വ്യൂ ചെയ്തതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പലരും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകുന്നു വ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സഹായം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ പൂനയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് ഞാൻ പൂനെ ഞാൻ പല തല സ്ഥലത്തും സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പലയിടത്തെയും കുറച്ച് കുറച്ച് വിഭവങ്ങൾ ഇടാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂനയുടെ ടേസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ദിവസം പ്രാതല ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഇവിടെ പൂനയുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രാതലാണ് മിസൽ പാവ് മിസൽ പാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ മിസൈൽ അല്ല കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രൗട്ട്സ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഇവിടുത്തെ മട്ടി എന്ന് പറയും ബീൻസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുളപ്പിച്ച പയറ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പയറ് മുളപ്പിക്കാം ചെറുപയർ പരി ചെറുപയർ മുളപ്പിക്കാം ഏത് പയറാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുളപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ കടല മുളപ്പിക്കാം ഗ്രീൻ പീസ് മുളപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ മുളപ്പിച്ച പയർ വെച്ചിട്ടുള്ള കറിയാണിത് മുളപ്പിച്ച പയർ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്പ്രൗട്ട്സും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വളരെ ഹെൽത്തിയാണിത് ഇതിന് കുറച്ച് നമുക്ക് എണ്ണ വേണ്ടി വരും എണ്ണയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എണ്ണ എണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ആ കളറും വരുള്ളൂ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി മറക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കൊലാപ്പൂരി വേഷനാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊലാപ്പൂർ ഉള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അവരുടെ കൊലാപ്പൂർ കൊലാപ്പൂർ മസാലകളൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പൈസിയാണ് ഭയങ്കര എരിവായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പാകത്തിനാണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇടുന്ന മസാലകൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിലേക്ക് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ പ്രാതലിന് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നുണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അത് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് എന്നോടൊന്ന് പറയണം നിങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ബർത്ത്ഡേക്കോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇത് എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നാം വരും നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് പോകാം ഇത്തിരി ലെങ്തി സബ്ജി അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേഗം കിച്ചണിലേക്ക് മിസൽ പാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് സ്പ്രൗട്ട്സ് ഇത് ഗ്രീൻ പീസ് മുളപ്പിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ കടല മുളപ്പിച്ചത് ഇത് മട്കി എന്ന് പറയും ഇത് മുളപ്പിച്ചതാണ് ഇത് സ്പ്രൗട്ട്സ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കടയിൽ പോയാലും നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മോളിൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മേടിക്കാവുന്ന സ്പ്രൗട്ട്സ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പൊട്ടറ്റോ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് വേവിക്കാനുള്ളതാണ് ആ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടും ഇനി നമുക്ക് വഴറ്റാനായിട്ടുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു പലഹാരത്തിന് നമുക്ക് ഒത്തിരിയേറെ എണ്ണ വേണ്ടി വരും സാധാരണ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം അല്ല ഇത് ഇത് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രാതലാണിത് മിസൽപാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളി ഇത് മൂന്ന് ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇത് ഉണങ്ങിയ നാളികേരം കൊപ്ര ചെറുകിയതാണ് ഇത് ഒരു അര അര നാളികേരത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് അര അര അരയിലും അര നാളികേരത്തിൻ്റെ ഉണ്ടോ ഇത് തിരുമിരിക്കുന്ന ചെറിയ നാളികേരം കൊപ്ര തിരുമിയത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം ഓ
coriander leaves and one chilli green chilli ithriyana idinu venda karyangal ini idu undakuna reethi njan pettanu parayam karena idinathu vere idu idu thenga varka thenga varthayinu shesham adinde oppam thane ulli vaitta ulli vaiti kanjitte ee ella masalayum adinde koodathilitte vaiti arichidukkaram arichidathinu shesham ee thakkali adinde koodathil vittu vaiti aa vaitiya misrathinathike ee nammade മടക്കിയെ ഇട്ട് വേവിക്കുക അത് വേവിക്കുമ്പോൾ ഇത് വേവാനായിട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നാല് ഗ്ലാസ് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് വേവിക്കുന്നത് ഇതിന് ഗ്രേവി വേണം നിറച്ച് ഗ്രേവിയും എണ്ണയും ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് കറിയാണിത് ആദ്യം ഉള്ളി കുരുവരാന്ന് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇടുക ഉള്ളി മൂത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഒന്ന് മൂക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഗാർലിക് ജിഞ്ചർ നല്ലവണ്ണം വഴുത്ത് ഉള്ളി വഴണ്ട് ചെയ്യുമ്പോ അതിന് ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഇതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് തേങ്ങ കൊപ്പ അതും കൂടി ഇട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അത് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതും ഈ ഉള്ളി വഴട്ടിയെടുത്തതും കൂടെ ഒന്നിച്ച് അരച്ചെടുക്കണം വറുത്തുകൊണ്ടുന്ന ഉള്ളിയാണിത് പുറത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളിയും തേങ്ങയും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതിനി നമുക്ക് അരച്ചിട്ട് വരാം ഒരു കുക്കർ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ വലിയ ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുക ഇതിന് കുറച്ചധികം എണ്ണ വേണ്ടുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത് എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തീ കുറച്ച് വയ്ക്കുക തീ കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം മസാല ഇടുക ഈ മസാല നല്ലോണം മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ മസാലകളും ഓരോന്ന് നമുക്ക് ഇടേണ്ടതാണ് മസാല ഇട്ടതിന് ശേഷം തീ കൂട്ടി വെക്കുക മസാല ഈ അരച്ച മിശ്രിതം തേങ്ങയും ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ കൂട്ടിയ മിശ്രിതം ഇത് ഇടുമ്പോൾ ഇത് സൂക്ഷിക്കണം ഈ ഉള്ളി ഇത് ഇടുമ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ തെറിക്കും ഇത് മേത്തേക്ക് നമ്മുടെ തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദൂരം തന്നെ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിന് ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കണം സോൾട്ട് ടു ടേസ്റ്റ് 
ഇനി ഓരോ മസാലകളും നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്കിട കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ മിസൽപാവ് മസാല വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹാഫ് എ ടീസ്പൂൺ കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ പിഞ്ച് ഓഫ് ജീര ടർമരി നല്ലോണം എളുക്കാം എണ്ണ തെളിയും വരെ എളുക്കുക ഉപ്പ് നോക്കുക ഉപ്പ് ഭാഗമാണോ എന്ന് ഇത് തീ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെറുതായ രീതിയിലൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം എണ്ണ തെളിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അടച്ചു വെക്കുന്നത് സിമ്മിലിട്ടതിന് ശേഷം ഇതാ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഇതും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നല്ലോണം അലുത്ത് വരണം ഉപ്പ് ചെക്കാൻ മറക്കരുത് അതായത് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നു ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കൊത്തമല്ലി എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഇത് പൊട്ടിട്ടോ നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി ഇത് ഇതെല്ലാം മസാലയുമായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇത് വേവാൻ ആവശ്യമുള്ളതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിക്കണം വെള്ളമായി ഇനി ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരെ സിമ്മിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം മൂന്ന് വിസിൽ വരെ വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്തിടുക ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് കഴിക്കേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതാ കുക്കറ് മൂന്ന് വിസിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ഇത് ഇത്രയും വെള്ളം വേണം ഇതൊന്ന് ഓടയ്ക്കാം നമുക്കിങ്ങനെ ഉടച്ചതിന് ശേഷം ചൂടോടു കൂടിയാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ ഇത് കഴിക്കേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് മിസൽ ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മിസൽ പാവ് അല്ലെ പാവ് ഭാജിയുടെ പാവ് നമ്മൾ എടുക്കില്ലേ ആ പാവിന്റെ കൂടെ വേണം ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് മിസൽ പാവ് കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രേവി ഇത് ചൂടായിരിക്കണം എപ്പോഴും ഈ ചൂട് ഗ്രേവിയിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ്ചറിലൊക്കെ ഇടുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വറവല് വറുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇതിന് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫർസൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് 
ഇത് ഇത് മാതിരത്തെ സാധനം ഇതിനകത്ത് കപ്പലണ്ടിയും കാണും കപ്പലണ്ടികളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് കപ്പലണ്ടി വറുത്തിട്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ മാതിരി ഈ മാതിരിയുള്ള മിക്സ്ചർ എടുത്തു വെക്കുക ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇത് ഈ ഉള്ളി ഈ മിക്സ്ചറിനകത്തേക്ക് ഇടുക ഇതും ഈ മിക്സ്ചറിനകത്തേക്ക് ഇടുക ഇഷ്ടംപോലെ ഇതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമായിട്ട് ഈ ഗ്രേവി ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കുറച്ചധികം വെള്ളം ചേർത്തത് അതിനകത്തേക്ക് ഈ പാവ് ഇങ്ങനെ മുക്കി ഇതിനകത്തേക്ക് പാവ് മുക്കി നമുക്ക് കഴിക്കാം ഇത് നമ്മുടെ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാതലാണ് നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്ക